చినశంకరంపేట మండల కేంద్రంలో పలు రేషన్ దుకాణాలను తహసీల్దార్ రాజేశ్వరరావు సందర్శించారు మండలంలోని ఇరవై ఐదు రేషన్ షాపుల వద్ద కార్డులు లేని వారికి అదేవిధంగా పేదవారి కోసం మెదక్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు బియ్యం హుండీలను ఏర్పాటు చేశారు రేషన్ షాపుల్లో హుండీలను ఏర్పాటు చేశారా లేదా అదేవిధంగా రేషన్ రికార్డులను ఆయన పరిశీలించారు త్వరలోనే పేదవారికి రేషన్ కార్డు లేని వారిని గుర్తించి వారు పస్తులు ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో ఇబ్బందులు పడకుండా బియ్యం పంపిణీ చేస్తామని తెలిపారు కార్యక్రమంలో రేషన్ డీలర్లు గ్రామ విఆర్ఓలు తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ కరోనా నేపథ్యంలో ఈ శంకరంపేట మండలంలో ఇరవై ఐదు కంట్రోల్ షాపుల ద్వారా ప్రతి పర్సన్ కు పన్నెండు కేజీల బియ్యము గత నెలలో ప్లస్ ఈ నెలలో కూడా సరఫరా ఫ్రీగా సరఫరా చేయడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆదేశాల ప్రకారం దాంట్లో ప్రతి పర్సన్ ఎవరైతే ఈ కార్డు తీసుకొని బియ్యం గురించి వస్తారో వాళ్ళ ఇష్టానుసారం వాళ్ళకి ఎంత ఇష్టం ఉంటే ఎంత నచ్చితే ఎంత ప్రేమ అనిపిస్తే అన్ని బియ్యం అన్న పోయమని వాళ్ళకు కోరడం జరిగింది ఆ కోరిక ప్రకారంగా చాలా మంది కార్డు హోల్డర్స్ ముందుకు వచ్చి వాళ్ళకు తోచినంత నుండి ఎంతైనా సరే అలా కోసిపోతుండ్రు దానిలో భాగంగా ఈ రోజు వరకు ఈ మండలంలో ఉండబడే మొత్తం కలెక్షన్ పదిహేను క్వింటాల బియ్యం రావడం జరిగింది ఈ ఒక్క రోజు ఈ ఒక్క షాపులోనే దాదాపు ఎనభై కేజీల బియ్యం కాబట్టి ప్రజలందరూ ముందుకు వచ్చి అందరూ కూడా తమ తమ సహాయంగా ఈ మనం ఏదైతే ఆహార సహాయ కోసం పెట్టిన డ్రమ్ ఉంటుందో దాంట్లో బియ్యం వేస్తే కోరుతున్నాను ఈ ఇచ్చిన బియ్యాన్ని కూడా మనము ఎవరైతే ఉంటారో ఈ రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి అందరి ముందుకు వచ్చి ఈ యొక్క మంచి అవకాశాన్ని ఈ యొక్క మంచి దాన్ని వినియోగం చేసుకుని కోరుతున్నాను గజ్వల్ పట్టణంలోని కూరగాయల మార్కెట్లో టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ మురళీ శెట్టి రాములు ఆధ్వర్యంలో అంబలి పంపిణీ చేశారు ఒకవైపు ఎండలు మరోవైపు కరోనా మహమ్మారి నేపథ్యంలో గత నలబై రెండు రోజులుగా లాక్డౌన్ సందర్బంగా ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్న తరుణంలో సీఎం ఆదేశాల మేరకు సిద్ది రామేశ్వర రాజేశ్వర ఫౌండేషన్ చైర్మన్ మరుమశెట్టి రాములు టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ ఆధ్వర్యంలో ప్రజ్ఞాపూర్ కూరగాయల మార్కెట్ సంతల మరియు హాస్పిటల్ రోడ్డుపైన వెళ్లే పాదచారులు కార్మికులకు దాదాపు ఆరు వందల మందికి అంబలి వితరణ చేసినట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో ఫౌండేషన్ సభ్యులు బాలకిషన్ యాదగిరి అరుణ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఏమిచ్చినా రుణం తీర్చుకోలేమని మర్కూక్ జడ్పీటీసీ ఎంబరి మంగమ్మ రామచంద్రం యాదవ్ వైసీఎంపీ మందా బాలరెడ్డి అన్నారు మర్కూక్ మండల పరిధిలోని చేబర్తి గ్రామంలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు జాలని ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకులు జాలని బాలనర్సయ్య చైర్మన్ జాలని యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు కూరగాయలు పంపిణీ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ అశోక్ ఉప సర్పంచ్ స్వామి సారథి ఫౌండేషన్ చైర్మన్ శేఖర్ కార్యదర్శి విద్యా వికాస్ రెడ్డి చిన్ని కృష్ణ నాయకులు జయరాం బాలకృష్ణ పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనము మనం ఊస్తాము అన్నీ చేస్తాం అందా వాళ్ళు అందులో పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్లకు ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ వాళ్ళను మనం ప్రోత్సహిస్తేనే ఇంకా వాళ్ళు కొంచెం మంచిగా పనిచేసి రేపు పొద్దున వచ్చేది వానకాలం కాబట్టి గ్రామాల అంతా రోడ్లన్నీ ఖరాబ్ అవుతాయి అందుకు ఎందుకంటే వాళ్ళని కొంచెం మనం ఏదైనా ప్రోత్సహిస్తేనే వాళ్ళు ఇంకా హుషార్తో పనిచేస్తే మనం ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడడానికి ప్రతిరోజు గ్రామంలో వాసిద్య కార్యకులు కరోనా యుద్ధం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం నిజమైన దేశభక్తులు వాళ్ళే వారు ప్రతిరోజు వారి ప్రాణాలను బనంగా పెట్టి గ్రామాల్లో వీధిలో చెత్తను తీసివేసి మన బ్లీచింగ్ పౌడర్ తల్లి అవన్నీ ఎట్టి మనకు ప్రాణాలు కాపాడుతుంది కాబట్టి వారికి ఎన్నిచ్చినా తక్కువనే మనము వాళ్ళ రుణాన్ని కూడా ఎప్పటికీ తీసుకోలేము సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వల్ మండలం పిడిచేడు కొల్గూర్ అహ్మదీపూర్ గ్రామాలలో ఉన్న కొనుగోలు కేంద్రాలను బీజేపీ జిల్లా అధ్యక్షులు నాయిని నరోత్తంరెడ్డి బీజేపీ రాష్ట కార్యవర్గ సభ్యులు ఆకుల రాజయ్యలు సందర్శించారు అలాగే రైతులకు హమాలీ కార్మికులకు మాస్కులు పంపిణీ చేశారు కార్యక్రమంలో బీజేవైఎం జిల్లా అధ్యక్షులు విభీషణ్ రెడ్డి బీజేపీ గజ్వల్ అసెంబ్లీ కన్వీనర్ కుడిక్యాల రాములు బీజేవైఎం అసెంబ్లీ కన్వీనర్ మనోహర్ యాదవ్ బీజేపీ పట్టణ మండల అధ్యక్షులు ఉప్పల మధుసూదన్ బండారి మహేష్ జగదూపూర్ మండల అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి బీజేవైఎం గజ్వల్ పట్టణ అధ్యక్షులు శివకుమార్ బీజేపీ నాయకులు మర్కట్టి ఏగొండ అరవింద్ ప్రభాకర్ మహేష్ చారి తదితరులు పాల్గొన్నారు తెలంగాణ ప్రభుత్వమే చెప్తుంది అట్లా కాకుండా మంచి ఓట్లను చెడ్డ ఓట్లను రెండింటిని ఒకటే ఘాటన కట్టేసి ఇక్కడ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా తాళ్ళు మిషన్ తోటి తాళ్ళు పట్టిస్తా ఉన్నాను దానివల్ల 
ప్రతి రైతు కూడా ప్రభుత్వ చర్య వల్ల ఎకరానికి ఒక మూడు నుంచి నాలుగు వేల నష్టపోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పటికైనా స్వంతగా సదహాగా ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గం ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలో ఉన్నటువంటి రైతులు కాబట్టి కనీసం వీళ్ళకైనా ఆ అన్యాయం జరగకుండా ప్రభుత్వం ఆలోచించి మీరు చెప్తున్న విధానాలకు అనుగుణంగానే ఈ ధాన్యం సేకరణ చేయాలి సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టణ చెరువు పట్టణంలో మాజీ సర్పంచ్ దేవేందర్ రాజు సహకారంతో ఎంటీఆర్ యువసేన తరపున కర్ణాటకకు చెందిన ఓ పేద కుటుంబంలో జరగబోయే పెళ్లికి పుస్తెమట్టలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఎంటీఆర్ యువసేన అధ్యక్షులు మధు మాట్లాడుతూ కరోనా కట్టడి నేపథ్యంలో లాక్డౌన్ విధించినప్పటి నుండి రోజువారీ కూలీలు పేదలకు వలస కార్మికులకు నిత్యావసర సరుకులు అందజేస్తున్నామన్నారు ఎప్పుడు ఏ అవసరం ఉండి తనకు కాల్ చేసినా దేవేందర్ రాజు గారి సహకారంతో సహాయం చేస్తామని మీడియాతో తెలిపారు వాళ్ళకి ఎవరైతే పాపం వచ్చే నెల పెళ్లి పెట్టుకున్నారు పెళ్లి పెట్టుకుని వాళ్ళ తండ్రి కూడా లేడు పూర్తి నిరుపేదలైన వాళ్లకు ఈరోజు ఎన్టీఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో పటాంచూరు మాజీ సర్పంచ్ దేవేందర్ రాజు గారు ఈరోజు వాళ్ళకి పుస్తమెట్టలు అందించడం జరిగింది పుస్తమెట్టలతో పాటు వాళ్ళకి ఇంకా పెళ్ళైన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఏమైనా కొంచెం ఆర్థిక సాయం కూడా చేస్తారని చెప్పారు అలాగే మన ఎన్టీఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇంటి దగ్గరకు వచ్చిన పలువురికి ముస్లిం సోదరులకు ఈరోజు మనం సోదరి సోదరి మండలకు కూడా మాస్కులు అలాగే బియ్యము కూరగాయలు అందించడం జరిగి జరిగింది అలాగే మా ఎంటీఆర్ ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మేము ఏదైతే లాక్డౌన్ మొదటి రోజు నుంచి మార్చి ఇరవై రెండు తారీఖు నుంచి ఏదైతే మేము విధించడం జరిగిందో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆ రోజు నుంచి ఈరోజు వరకు ప్రతిరోజు నిరుపేదలకు కానీ ఎవరికైతే సహాయం కావాలని కోరిన వాళ్ళందరికీ మేము అన్ని రకాలుగా బియ్యం కానీ కూరగాయలు కానీ ప్రతి ఒక్కటి మేము వాళ్ళకి సమకూర్చుతూ ఉన్నాము గజ్వల్ పట్టణంలోని మున్సిపల్ కార్యాలయంలో కమిషనర్ కృష్ణారెడ్డి మీడియా సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కోవిడ్ నైన్టీన్ సందర్భంగా గజ్వల్ పట్టణంలో ఐటీ మంత్రి కేటీఆర్ ఆదేశాల మేరకు సరీ బేసి సంఖ్యల ఆధారంగా డివైడెడ్ దుకాణాలు తెరుచుకోవడానికి పర్మిషన్ ఇచ్చినట్లు తెలిపారు షాపుల వద్ద సామాజిక దూరం పాటించకపోయినా మాస్క్ ధరించకపోయినా వెంటనే జరిమానాలు విధిస్తామని హెచ్చరించారు అలాగే పలువురిపై కేసులు కూడా నమోదు చేస్తున్నామన్నారు అదేవిధంగా గజ్వల్ పట్టణానికి వచ్చే నీటి పైప్ లైన్లు పీవీసీ లైన్లు ఉండేవని వాటిని తొలగించి జీఏ పైప్ లైన్లను అమరుస్తున్నట్లు తెలిపారు ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపల్ పరిధిలో మిషన్ భగీరథ వాటర్ సప్లై ఉండదు కాబట్టి ఈరోజు వచ్చిన నీటిని పొదుపుగా రేపు కూడా వాడుకోవాలని ప్రజలకు సూచించారు ఎసెన్షియల్ కమాడిటీస్ ఏవైతే సెల్ చేస్తున్నాయో వాటన్నిటికీ కూడా ఎలాంటి నెంబరింగ్ ఇవ్వకుండా రెగ్యులర్గా విజిట్ చేసుకునేటువంటి సరిపేసి విధానంతో షాప్స్ ఓపెన్ చేయడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షాప్స్ ఓపెన్ చేసేటట్టుగా డైరెక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగా ప్రతి షాప్ పైన మేము నంబరింగ్ ఇచ్చేసేసేసి సరి బేసీలో వచ్చేటటువంటి తేదీ నాడు సరి సంఖ్యతో కూడుకున్నటువంటి షాప్స్ ఓపెన్ చేయడం బేసి సంఖ్యతో కూడుకున్నటువంటి ఉన్నటువంటి షాప్స్ అయితే బేసి సంఖ్యతో వచ్చేటటువంటి డేట్ నాడు షాప్స్ ఓపెన్ చేసుకోవాల్సిందిగా ఇదివరకే పట్టణంలో ఉన్న షాపుల యజమానులందరికీ తెలియజేయడం జరిగింది కరోనా నేపథ్యంలో ఇబ్బందులు పడుతున్న పేదలకు నిత్యావసర వస్తువులు పంపిణీ చేశామని మున్నూరు కాపు సంఘం మహాసభ రాష్ట అధ్యక్షులు సర్దార్ పుట్టం పురుషోత్తరావు అన్నారు చేగుంట మండల కేంద్రంలో మున్నూరు కాపు సంఘం ఆధ్వర్యంలో ఆయన చేతుల మీదుగా పలువురికి నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు ఈ సందర్భంగా సహకరించిన దాతలకు ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలిపారు కార్యక్రమంలో రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి హనుమంతరావు రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దేమ యాదగిరి జిల్లా అధ్యక్షులు చల్లా నరేందర్ శివంపేట నర్సింగి ఎంపీపీ హరికృష్ణ సవిత మెదక్ పిఎస్ఎస్ వైస్ చైర్మన్ కాస సూర్యతేజ మండల అధ్యక్షులు ఆకుల సుఖేందర్ రామయంపేట మండల అధ్యక్షులు లక్ష్మీ నర్సింహులు సంజీవ్ రఘుపతి సుధాకర్ అన్నం రవి సూర్యబాబు లక్ష్మణ్ మహిపాల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఎవరు అధ్యక్ష తీసుకొని కాబట్టి మన వాళ్ళకి మనం ఏదైనా చేయాలని ఆలోచించినప్పుడు జిల్లా అధ్యక్షుడు చాలా నరేంద్ర గారు అదేవిధంగా మన ఉపాధ్యక్షుడు ఏమి ఆయన గారు మన వాళ్ళ దగ్గర కొంత ఉన్న వాళ్ళ దగ్గర కొంత డబ్బు చేకరిస్తే మన వాళ్ళకి అందించాలని ఆలోచన చేస్తే నిజంగా ఈ పనులు మంచి స్పందన దిగాలి
ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మొదటి విడత రుణమాఫీ చేయడాన్ని స్వాగతిస్తూ సిద్దిపేట జిల్లా జగదేవ్పూర్ మండల కేంద్రంలో ఉన్న ఎంపీపీ కార్యాలయం ఎదుట కేసీఆర్ చిత్రపటానికి క్షీరాభిషేకం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా గ్రంథాలయ చైర్మన్ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఎంపీపీ బాలేశం గౌడ్ జెడ్పీటీసీ సుధాకర్ రెడ్డిలు మాట్లాడుతూ రైతుల ఆర్థిక అభివృద్ది సీఎం కేసీఆర్ లక్ష్యమని మొదటి విడత రుణమాఫీ చేయడం అభినందనీయమన్నారు కార్యక్రమంలో పీఏసీఎస్ చైర్మన్ ఆలేటి ఇంద్రసేనారెడ్డి కొండపోచమ్మ చైర్మన్ ఉపేందర్ రెడ్డి సర్పంచ్ల ఫోరం మండల అధ్యక్షులు యాదవరెడ్డి మండల రైతు కమిటీ అధ్యక్షులు శ్రీనివాసరెడ్డి జిల్లా వైస్ ఎంపీ భగవాన్ రైతు కమిటీ సభ్యుడు శ్రీనివాస్ గౌడ్ సర్పంచ్లు రాచల్ల నరేష్ కుమార్ టీఆర్ఎస్ గ్రామ శాఖ అధ్యక్షులు కొంపల్లి శ్రీనివాస్ టీఆర్ఎస్ మండల పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి కుమ్మరి కనకయ్య నాయకులు రవి లక్ష్మణ్ గౌడ్ బషీర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం చేస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మరి ఈ కరోనా అతి భయంకరమైన కరోనా వ్యాధి నుంచి మరి మన తెలంగాణ ప్రజలను సహకరించలు కాపాడుకుంటూ మన ప్రజల బాగోగులు చూసుకుంటూ మన రైతాంగానికి చాలా సంతోషించేటువంటి విషయం ఇవన్నీ గాక కుట్లాడి తెచ్చుకున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా పచ్చగా ఉండాలని తెలంగాణ ప్రాంతం ప్రాజెక్టులతో కలకలలాడాలని చెప్పి ఏదైతే ఆశయంతో ఏదైతే తపనతో ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం మొదలుపెట్టిందో ఈరోజు దాదాపుగా ఆ కళ సాకారం అవుతున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రైతాంగం అందరూ కూడా బంగారు తెలంగాణ దిశగా తెలంగాణ రైతాంగం సంతోషంగా ఉండేటువంటి సుదినం కూడా ముందరున్నదనే విషయం ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా మేడ్చల్ జాతీయ రహదారి మీదుగా వెళుతున్న వలస కార్మికులకు కండ్లకోయ ఔటారింగ్ రోడ్ దగ్గర మాస్కులు శానిటైజర్లను అందించడంతో పాటు భోజన వసతిని ఏర్పాటు చేశారు మేడ్చల్ జిల్లా బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షులు మాధవరం కాంతారావు ఈ సందర్భంగా జిల్లా అధ్యక్షులు కాంతారావు మండల అధ్యక్షులు జగన్ గౌడ్లు మాట్లాడుతూ ప్రధానమంత్రి మోదీ పిలుపు మేరకు రాష్ట అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ ఆదేశాల మేరకు వలస కార్మికులకు స్థానిక నాయకులతో కలిసి నిత్యం కావలసిన సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో గుండ్లపోచంపల్లి మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీల కౌన్సిలర్లు హంసారాణి లావణ్య బీజేపీ మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీ అధ్యక్షులు కొండం ఆంజనేయులు కృష్ణాగౌడ్ ముత్యాల గాంధీ రాఘవరెడ్డి అర్జున్ తో పాటు తదితరులు పాల్గొన్నారు మేడ్చల్ మండలంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున మేడ్చల్ మున్సిపాలిటీ వారు మేడ్చల్లో మండలం వారు వివిధ గ్రామాల ఈ యొక్క అన్నదాన కార్యక్రమము ఉదయం అల్పాల కార్యక్రమము మంచినీటి కార్యక్రమము మజ్జిగ ఈ విధంగా రోజువారీ కార్యక్రమాలు చేయడం జరుగుతుంది చెప్పులు లేకుండా తిండి లేకుండా మరి ఉత్తరప్రదేశ్లు ఛత్తీస్గఢ్లు మధ్యప్రదేశ్ అందరూ కూడా మరి తాగుకుంటా మర్చుకుంటూ వెళ్తుంటే మరి మా కార్యకర్తలు అందరు కూడా వాళ్ళకు ఫుడ్ ఇవ్వడము వాళ్ళకి కావాల్సిన శానిటైజర్ తర్వాత మాస్క్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉన్నది నిజాంపేట మండలంలోని చెల్మెడ జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ఏర్పాటు చేసిన క్వారంటైన్ కేంద్రాన్ని మెదక్ కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి పరిశీలించారు క్వారంటైన్లో ఉన్న ఇరవై మూడు మందికి భరోసా కల్పించారు ముంబై నుండి చెల్మెడ గ్రామానికి ఇరవై మూడు మంది కార్మికులు బయలుదేరి వచ్చారు అయితే కరోనా వైరస్ నేపథ్యంలో వీరంతా క్వారంటైన్లో ఉండి అధికారులకు సహకరించాలని కోరడంతో వారందరినీ జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన క్వారంటైన్ కేంద్రానికి గ్రామ సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో తరలించారు సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి వారి అవసరాలను తీరుస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ ధర్మారెడ్డి మెదక్ జిల్లా వైద్యాధికారి వెంకటేశ్వరరావు మాట్లాడుతూ గ్రామానికి ఎవరైనా కొత్త వారు వస్తే వెంటనే వారికి సమాచారం అందించాలని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించి వారిని క్వారంటైన్ కేంద్రాలకు తరలిస్తామన్నారు కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ నరసింహారెడ్డి జెడ్పీటీసీ పంజాబ్ విజయ్ కుమార్ ఎంపీపీ సిద్దిరాములు పాల్గొన్నారు చల్మెడ గ్రామంలోకి బొంబాయి నుంచి చాలా మంది ఇరవై ఇరవై మూడు మంది వచ్చారు మరి ఇరవై మూడు మంది ఒక్కొక్క ఇండ్లలో ఉంటే అక్కడ ఇంట్లో సఫిషియంట్ స్పేస్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు క్వారంటైన్ చేయడానికి సరిగ్గా ఉండదని ఇక్కడ హై స్కూల్లో ఉంచడానికి కొరకని మరి ఇక్కడ లోకల్ సర్పంచ్ గారు వీళ్ళంతా ఏర్పాటు చేశారు వారికి కావాల్సిన భోజనం సంబంధించిన వసతులు కూడా అన్ని ఏర్పాటు చేశారు టాయిలెట్స్ ఉన్నాయి రూమ్స్ కూడా ఉన్నాయి మరి వాటికి సంబంధించి ఎట్లా ఉందనే చూడ్డానికి కొరకనే వచ్చినాం అట్లాగే గ్రామస్తులు కొందరు కొంత భయపడుతున్నారని అంటే వారికి కూడా కావాల్సిన అస్యూరెన్స్ ఇద్దామని వచ్చాం మరి మనకి ఇక్కడ చెల్మడ గ్రామంలో మెదక్ జిల్లా చెల్మడ గ్రామంలో ఒక ఇరవై మూడు మంది వలస కూలీలు ముంబై నుంచి తిరిగి రావడం జరిగింది మరి వీళ్ళందరూ కూడా అక్కడ రకరకాల హోమ్ కీపింగ్ హౌస్ కీపింగ్ అని లేకపోతే రకరకాలుగా పనులు చేసుకొని బ్రతుకుతున్నారు మరి వాళ్ళందరూ కూడా మూడు రోజుల నుంచి వరుసగా వస్తూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళందరికి కూడా పరిస్థితి చేయడం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు అయినా కూడా పద్నాలుగు రోజులు క్వారంటైన్లో ఉండాల్సిందిగా వాళ్ళందరినీ కూడా 
ప్రతి మహిళ తన ఇంటితో పాటు పరిసరాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని ఐకేపీసీఏ అనిత అన్నారు చేగుంట మండలం మకరాజుపేటలో మహిళా సంఘాలతో సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కరోనా వైరస్ గురించి మహిళా సంఘాల సభ్యులకు ఆమె వివరించారు కంటికి కనిపించని బ్యాక్టీరియాతో పోరాడాలంటే పరిసరాలు ఇంటి ఆవరణను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలన్నారు అదేవిధంగా తడి పొడి చెత్తను వేరు చేయాలని సూచించారు బహిర్భూమికి వెళ్లినప్పుడు చేతులను సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలని నిత్యం తినే ఆహారంలో పోషకాలు ఎక్కువగా ఉండాలని మహిళలకు అవగాహన కల్పించారు ఈ సమావేశంలో గ్రామంలోని మహిళా సంఘాల సభ్యులు తదితరులు పాల్గొన్నారు మనకు మన కంటికి అనిపించేటువంటి మనుషులతో మనం యుద్ధం చేయొచ్చు కానీ కండ్రానేటువంటి శత్రుతో యుద్ధం చేయలేం కాబట్టి మనల్ని మనము ఏ విధంగా ఈ వైరస్ నుంచి కాపాడుకోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇట్లనే ఈడనే కాకుండా మో చేతుల వరకు సబ్బుతో సబ్బు లేకపోతే షాప్లలో డెటాల్ ఉంటుంది బా బాడీలో ఏమంటుంది హ్యాండ్ వాష్ అవి ఉంటాయి తీసుకొచ్చుకొని అవి పెట్టుకొని మో చేత వరకు కడుక్కోవాలి కూరగాయలు కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ఏవి కానీ మంచిగా కడుక్కున్న తర్వాతనే తినాలి లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో తమ సొంత ఊర్లకు నడిచి వెళుతున్న వలస కూలీలకు రామయంపేట నలభై నాలుగవ జాతీయ రహదారిపై అయ్యప్ప సేవా సమితి సహకారంతో స్థానిక మున్సిపల్ చైర్మన్ పల్లె జితేందర్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో గత పదమూడు రోజులుగా ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు అన్నదానం కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు ప్రతిరోజు రెండు పేల మందికి భోజన సౌకర్యాన్ని కల్పించే విధంగా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటున్నారు దాతల సహకారంతో ఇది ముందుకు సాగుతుందని నిర్వాహకులు తెలిపారు ఈ అన్నదానం కార్యక్రమం నిత్యం కొనసాగుతుందన్నారు కార్యక్రమంలో మాజీ జడ్పీటీసీ సరాఫ్ యాదగిరి తోటరాజు పిఎస్ఎస్ చైర్మన్ బాధిచంద్రం మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు దేమ యాదగిరి బుర్రా అనిల్ కుమార్ మల్యాల కవితా కిషన్ దేవుని రాజు ఎన్షెట్టి అశోక్ బచ్చు ప్రభాకర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరు నుంచి పోయే వాళ్ళకి నేషనల్ హైవే ఫార్టీ ఫోర్ ఎంపీ రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ యూపీ ఛత్తీస్గఢ్ వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడి నుంచే పోతున్నారు వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు చిన్నపిల్లలు ఎత్తుకొని నడుచుకుంటూ పోతున్నారు వీళ్ళకు అన్నదానం పదమూడు రోజుల నుంచి వేల సంఖ్యలో అన్నదానం చేస్తుంటే చాలా తృప్తినిస్తుంది దీనికి సహకరిస్తున్నటువంటి సుప్రభాత్ అన్న గారు ఇంతకుముందే రెండు క్వింటాల్ రైస్ ఇచ్చాడు అందరినీ సమీకరించి అయ్యప్ప సేవ సమితి సభ్యులందరినీ సంప్రదించి హైవేపై అన్నదాన కార్యక్రమాన్ని గత పదమూడు రోజులుగా నిత్యం వేలాది మందికి రెండు వేలు మూడు వేల మంది నాలుగు వేల ఎంతమంది వచ్చినా లేదా సాయంత్రం ఐదు అయినా అన్నదానం లేదనుకుంటా వాళ్ళకి తృప్తిగా భోజనం పెట్టి పంపించడం జరుగుతుంది సంగారెడ్డి జిల్లా అమీన్పూర్ మండలం బీరంగూడ సాయి భగవాన్ కాలనీలో జై భవానీ యూత్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన అన్నపూర్ణ అన్నదానం కార్యక్రమంలో పలువురికి పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించారు లాక్డౌన్ సమయంలో తమ ప్రాణాలను సైతం లెక్క చేయకుండా పనిచేస్తున్న జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బందికి కృతజ్ఞతాభావంతో మధ్యాహ్న భోజనాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా జై భవానీ యూత్ ప్రెసిడెంట్ శ్రీమతి రమ్యారాజ్ మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ సమయంలో ఆర్థిక ఇబ్బందులతో బాధపడే వారికి నిత్యావసర వస్తువులు అందిస్తున్నామన్నారు అదేవిధంగా ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్స్ కూడా యూత్ తరఫున అందజేస్తున్నామని ఆపదలో ఉన్న వారిని తమ వంతు సహాయంగా ఆదుకోవడం ఎంతో తృప్తినిస్తుందని మీడియాతో తెలిపారు ఉపాధి హామీ పనులలో భాగంగా కూలీ పనులు చేస్తూ సరైన వసతులు లేక ఎండతెబ్బతో మరణించిన చింతమడక నారాయణ మృతదేహాన్ని బీజేపీ కిసాన్ మోర్చా రాష్ట ఉపాధ్యక్షుడు తోట కమలాకర్ రెడ్డి సందర్శించి నివాళులు అర్పించారు ఈ ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్ పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపి సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అదేవిధంగా చనిపోయిన కుటుంబానికి రాష్ట ప్రభుత్వం నుండి పది లక్షల ఎక్స్క్రేషియా చెల్లించాలన్నారు చింతమడక నారాయణ అనేటువంటి ఒక నిరుపేద కూలీ ఈజీఎస్ పనుల కోసం అని చెప్పేసి వెళ్ళి అక్కడ కనీసం ఈజీఎస్ అధికారులు గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చేసినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నటువంటి దాని ప్రకారం ఏ ఒక్క దగ్గరలో కూడా కనీస వసతులు ఏర్పాటు చేయని కారణంగా ఈరోజు ఎండ దెబ్బకు గురై అక్కడ కూలీ చనిపోవడం జరిగింది కూలీ చనిపోయిన తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఈజీఎస్ అధికారులు మేము గైడ్ లైన్స్లో ఉన్నటువంటి యాభై వేలు మాత్రమే ఇస్తాము ఈరోజు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఐదు వేలు మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పేసి చేతులు దులుపుకునే ప్రయత్నం ఈ అధికారులు చేస్తున్నారు మరి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం చేయించాల్సినటువంటి పనులు మాత్రం పనిచేయించేటప్పుడు అక్కడ తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు ఏవి కూడా మిరుదోటి మండలంలో ఉన్నటువంటి అధికారులు ఎక్కడ కూడా పాటించడం లేదు మనుషులు చేస్తూ ఉంటే కూడా అధికారుల లోపల చలనం లేదు అధికారులు వీళ్ళ చావులు చూస్తూ ఉంటే కూడా అధికార పార్టీ లోపల చలనం లేకపోవడం అనేది చూస్తూ ఉంటే నిజంగా దురదృష్టకరం
చిన్నశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని శ్రీనివాస గార్డెన్ లో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో వ్యవసాయం మరియు కూలీ పనులపై ఆధారపడి జీవిస్తున్న మున్నూరు కాపు కులస్తులకు నిత్యావసర సరుకులను స్థానిక టీఆర్ఎస్ మండల అధ్యక్షులు రాజు ఆధ్వర్యంలో మున్నూరు కాపు రాష్ట మహాసభ అధ్యక్షులు సర్దార్ పూటం పురుషోత్తం చేతుల మీదుగా పంపిణీ చేశారు ప్రతి జిల్లాలో కూడా మున్నూరు కాపు రాష్ట మహాసభ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి మండలంలోనూ సరుకులు అందజేస్తున్నట్లు తెలిపారు కార్యక్రమంలో రాష్ట అధ్యక్షులు పురుషోత్తంరావుతో పాటు రాష్ట ప్రధాన కార్యదర్శి హనుమంతరావు రాష్ట ఉపాధ్యక్షులు దేమి యాదగిరి జిల్లా అధ్యక్షులు చల్లా నరేందర్ సానా సత్యనారాయణ రామకృష్ణయ్య సానా సాయిలు రుద్రారం మధు వీరేందర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు జిల్లా అధ్యక్షులు చల్లా నరేంద్రయ్య గారు రాష్ట్ర కార్యదర్శి హనుమంతరావు గారు చిన్నశంకరపేట జడ్పిటిసి మాధవి రాజు గారు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి మున్నూరు కాపు కుల సర్పంచ్లు జడ్పిటిసిలు కరోనా వల్ల మన రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి చాలా దీనంగా ఉంది కాబట్టి అందులో భాగంగా మన అందులోనే మన మునూరు కాపులు కూడా ఎక్కువ మంది వ్యవసాయం మీద కూలీ పని మీద ఆధారపడుతున్నారనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు మేము అంతా ఒక నిధిని అంటే అందరం కలిసి కొంత కొందరము కొన్నింత కొంత చేసుకొని కొన్ని డబ్బులు వేసుకొని అందరి ద్వారా విరాళాలు సేకరించి మరి మన సోదరులను కూడా ఆదుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో మరి అధ్యక్షుని కూడా తీసుకొచ్చి అయితే మనం కూడా ఆదుకొని వాళ్లకు ఏదో కొంత కొంతమైన టోడ్పాటుని ఇస్తామని ఆలోచనలా ఇప్పటికీ బాగా అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాం ఈ హిందూ కాపు సంబంధించిన కుటుంబాలు ఏదైతే పేద కుటుంబాలు ఉన్నాయో ఈ కరోనా కట్టడికి ఇబ్బందికి గురై వారు పని చేసుకోలేని పరిస్థితి ఉండి పని చేయలేని పరిస్థితిలో ఉండి ఉన్నటువంటి వాళ్ళను ఆదుకోవడానికి వారు చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి ముఖ్యంగా ఈ యొక్క సాయం చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ వారికి సహకరించిన దాతలందరికీ చంద్రశంకరపేట మండల తరఫున వెల్లుర్తి మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలు స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి గార్ల ఇరవై ఐదవ వివాహ వార్షికోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి కార్యక్రమానికి స్థానిక ఎమ్మెల్యే ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కేక్ కట్ చేసి వారిని పూలమాలతో ఘనంగా సన్మానించారు హనుమన్న గారి స్వరూప నరేందర్ రెడ్డిలు ఒక నిరుపేద కుటుంబమైన వెల్దుర్తి మండలం మానేపల్లి గ్రామం నుండి వచ్చి అంచెలంచెలుగా ఆర్థికంగా అభివృద్దిపడి మేడ్చల్ పట్టణంలో వ్యాపారంలో స్థిరపడి తన సొంత మండలానికి ఏదో సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతో గత ఎన్నికల్లో ఎంపీటీసీగా నిలబడి ఎంపీపీగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు గత రెండు సంవత్సరాల నుండి అరుపెరుగని పోరాట యోధుడు ఎన్నో స్వచ్ఛంద కార్యక్రమాలు చేపడుతూ మండలంలో తనదైన ముద్ర వేయించుకున్నారు ఈ రోజు ఇరవై ఐదవ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఎలాంటి హంగు ఆర్భాటాలు లేకుండా స్థానిక ఎమ్మెల్యే చిలుముల మదన్ రెడ్డి ఆశీస్సులు తీసుకుని మండల పరిషత్ సిబ్బందితో ఏర్పాటు చేసిన సన్మాన సభకు హాజరయ్యారు పలువురు ఆయనను షాలువాలు పూలమాలలతో ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం ఆయా గ్రామాల సర్పంచ్లు మాట్లాడుతూ స్వరూప నరేందర్ రెడ్డిలు ఒక వ్యక్తి కాదని శ్రామిక శక్తి కలవారని అభివర్ణించారు వార్షికోత్సవ దినోత్సవం సందర్భంగా మేము ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము ఆయన ఎంత మంచివాడో మాకు ఎంత భగవంతు దేవాలయ ఎలా అంత మంచిగా చూపిస్తుండ్రు ఈ సంవత్సరం నుంచి అంత బాగా చేస్తుండ్రు మా ఊరుకు కానీ మా పబ్లిక్ కానీ మన మండలు కానీ ప్రజలకు కానీ చేస్తుండ్రు మండల అధ్యక్షురాలు కావాల అధ్యక్షుడు కావాలని చెప్పేసి ప్రజలలో ఉండాలి అనే తపనతో ముందుకు వచ్చిండు ముందుకు వస్తే ప్రజలు కూడా గౌరవించేసి వారిని అధ్యక్షురాలుగా చేసిండ్రు అయితే ఈ అధ్యక్షురాలు అయిన తర్వాత ఈ పదవిని ఏదో వచ్చిందని చెప్పేసి ఒక గర్వంతో కానీ ఇది కానీ లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని సర్పంచ్లను తర్వాత ఎంపీటీసీలను అందరినీ కలుపుకొని ఈరోజు మన మండలాన్ని నడిపిస్తున్నారు అట్లాగే ప్రతి అంశాన్ని పట్టించుకొని వీధలకు సాధలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వారు స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి గారు ఇద్దరు చేస్తా